Hello, my dear students. I hope you are all fine. Today we are going to talk about melting and boiling. The outcomes are students should know these words melting, boiling, melting point and boiling point. هذول عبارة عن مصطلحات مروا عليكم رح نرجع نحكي فيهم مرة ثانية. Also, we should know how adding salt change boiling and freezing points. What do we mean by melting? Melting is when you change a solid to a liquid by heating. الانصهار وهنا بذكر الانصهار هو غير عن الذوبان فالانصهار هو عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين أو بالحرارة هذا شكل من أشكال الانصهار اللي هي ice is melting to water boiling changing a liquid to a gas also by heating الغليان هو تحول المادة السائلة إلى مادة أو إلى الحالة الغازية هذا أيضا شكل يبين الغليان What do we mean by a melting point? Melting point is the temperature at which a substance change into a liquid When I say melting point it's a certain temperature that the liquid stops at it until it change all into a liquid شو يعني درجة الانصهار هي عبارة عن درجة حرارة ثابتة تبقى المادة موجودة عندها إلى أن تتحول كامل المادة كلها إلى مادة سائلة فمثلا هذا شكل يمثل الملتنج بوينت للايس لو اجينا طلعنا هون this is a glass, a glass of ice معطيني درجة الحرارة بالفهرنهايت اللي هي عبارة عن بتكون خمسة وهي عنا بالسلسيوس واللي بهمني انا اللي هي minus 15 سلسيوس بتبلش درجة الحرارة لترتفع until it reach zero and it's when ice began to melt The temperature will stop for a while until the all of ice is melted. هذه مجموعة كاسات تبين عندي كيف بحسب درجة الانصهار. هلا الكاس الأولى هي عبارة عن كأس من الثلج. هذا الثلج درجة حرارته سالب 15. يبدأ يكتسب حرارة بحيث إنه حر درجة حرارته ترتفع إلى أن تصل إلى الصفر. لما بوصل لدرجة حرارة صفر هون تبقى درجة الحرارة ثابتة إلى أن تتحول هذه درجة الحرارة أو تبقى هذه درجة الحرارة ثابتة إلى أن تتحول كامل المادة اللي هي كامل الثلج من الصلابة إلى حالة السيولة وهون بطلع من حالة أو الملتنج بوينت وبسجلها في هذه الدرجة اللي هي بتكون صفر What do we mean by a boiling point? Also, we ha each uh, substance have a boiling point, and it is the temperature at which a substance change into a gas. برضو كمان هي درجة الغليان هي درجة الحرارة الثابتة اللي بدأت تحول المادة عندها كل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية, such as water. Here you will see that water will stay. at 100 degrees until all of it boils and change into gas هي درجة حرارة ثابتة اللي عندها تبدأ أو تبقى الماء في درجة حرارة 100 إلى أن تتحول بشكل كامل إلى الحالة الغازية My dear students, you should know that elements and compounds have fixed melting and boiling point لما باجي بحكي عن العناصر والمركبات جميعها تمتلك درجة غليان أو انصهار ثابتة للمركب الواحد يعني العنصر تبقى درجة 
انصهاره او درجة غليانه ثابتة كل مرة بسخنه فيها او كل مرة بعرضه للحرارة او حتى لو وصل لمرحلة الغليان برضو كمان عندي الكومباوند Now, how does adding salt affect the boiling point of water? لو كان عندي ماء وإجيت أنا بعرف إنه الماء يغلي على درجة حرارة مئة تمام؟ لو أنا ضفت الملح هل تتأثر درجة الغليان؟ Yes, it will be affected so it will become higher. The boiling point for the water it will become higher because salt is a substance needs heat also to uh, start to boil and change its shape هلا لو اجينا للملح هو ماده تمتلك درجه غليان تختلف عن درجه غليان الماء وبالتالي هيك صار عندي uh, بده درجه حراره اعلى مشان يتحول how does adding salt affect the freezing point هلا the freezing point it's the temperature at which the substance change from liquid to solid يعني هي درجة حرارة ثابتة اللي بتتحول فيها المادة من السائل إلى الصلب تمام فهي درجة حرارة ثابتة بتتجمد عندها المادة أو بتتحول من الحالة السائلة إلى الصلبة هلا هل الماء راح تتغير درجة حرارته لو ضفنا عليه ملح درجة حرارة التجمد هل تتغير؟ نعم Adding salt making the freezing or makes the freezing point getting lower. يعني الماء بتجمد على درجة حرارة صفر، تمام؟ فبتحول إلى صلب. هلا لو جيت ل لو ضفت السالت راح تحتاج لدرجة حرارة أقل من الصفر، فبالتالي راح أوصل للسالب مشان يصير عندي تجمد. Thank you for listening. I hope you are. All fine. See you soon.